A las 2 y 24 de la tarde regresamos a la Plaza Caracol con la única candidata mujer a la alcaldía de Soacha, es Betty Zorro, fue congresista, diputada, concejal de esta ciudad y ahora quiere ser alcaldesa, bienvenida. Muchas gracias a ti, Nicolás, y a Caracol. Estábamos hablando antes y usted me decía, yo quiero corregir y quiero quitarle un dolor de cabeza a los soachunos con el impuesto predial, ¿qué es lo que está pasando? Quiero decirle a los soachunos que sí se puede cambiar, sí se puede tumbar el abuso del impuesto predial en Soacha, porque ha sido inhumano, injusto, impagable. Y ahí tenemos cuatro acciones que vamos a hacer, Nicolás. A ver, Una, suspender los procesos de embargo que hoy tienen esas viviendas producto de la actualización catastral. Segundo, congelar de manera inmediata las deudas y hacer de nuevo uno a uno el avalúo de esos predios para luego hacer el reajuste del impuesto y que la gente pague lo justo que es lo que está pidiendo. Y por último, poder eh, de alguna manera condonar los intereses para que también podamos llegar con la ciudadanía a hacer los acuerdos de pago y que la gente tenga la tranquilidad de que conmigo no va a perder su vivienda, pero que también vamos a rescatar esos recursos que hace tres años la ciudadanía, la ciudadanía no paga producto sí. de esa actualización catastral. Mm, usted me decía otro tema que, que quiero combatir y, y que hace parte de su plan de gobierno es la inseguridad, que es un dolor de cabeza también además de los impuestos. La seguridad es el problema más crítico de la ciudadanía. Yo de verdad entiendo la angustia de las madres, la angustia de las mujeres, de los jóvenes que cuando salen a la calle sienten que su vida corre peligro. ¿Qué vamos a hacer? Los, la, los delincuentes deben estar en las cárceles. ¿Cómo? Uno, de verdad que vamos a darle las herramientas a nuestra fuerza pública y a los jueces para que tengan los argumentos legales para que que el delincuente esté en la cárcel, el que la hace, la paga. Dos, un grupo de abogados para que de alguna manera ellos, al igual que sí. el, de, el delincuente, tiene un abogado claro. de oficio para defenderlo, ellos tengan un abogado para que lo apoye, para que lo respalde y, la, y el delito no quede en la impunidad. Bueno, son las propuestas de Betty Zorro en Noticias Caracol. Yo me voy a tomar un café con ella para seguir escuchando su plan de gobierno y ustedes se dan una pausa comercial.